Mónica, olá, bem-vinda a este espaço novo que vamos falar de, de luxo, chamamos de um luxury hunting e tu se quiseres acabas por ser a nossa hunter na área do luxo e portanto é só um começo, um primeiro momento esta nossa conversa, que queremos que, que tenha outros formatos para andarmos aqui sempre à procura de novidades e coisas novas na área do luxo e se calhar começávamos precisamente por aí. Um, como é que sentes, uh, neste, teu, neste teu trabalho de hunter na área do luxo, que está o luxo atualmente? Podemos falar de luxo ou não? Olá, uh, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Uh, há muita coisa a acontecer, uh, também na área do luxo, e, e, e há realmente... Uh, é, é um momento extremamente desafiante. Uh, e o que, é, o que é muito interessante perceber no luxo, Uh, isso já, já foi provado várias vezes, mas estamos sempre de, de perceber como é que vai acontecer, sempre que há uma calamidade, qual é o lugar dado ao luxo. Uh, e o que é muito interessante perceber é que se houve um primeiro momento em que tudo ficou muito uma espécie de freeze, na altura de, concretamente do confinamento e a questão de se colocar é qual é o lugar do luxo numa altura em que estamos preocupados com questões essenciais da nossa vida, nomeadamente vida ou morte, é? há uma crise sanitária importante mundial, um, e houve ali um momento uh, que as pessoas que trabalham na área de luz, das grandes marcas, consideram que foi quase uma semana em que realmente nada aconteceu uh, e depois pouco a pouco o luz foi retomando, porque na realidade quando falamos de luz falamos de desejos e os desejos não, uh, os desejos não desaparecem, ou, ou não os podemos confinar e, e quanto mais somos privados daquilo que nos dá gozo, aquilo que, 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 enfim, que nos dá prazer, mais tendemos a querer portanto, e a desejar. E, portanto, também tivemos tempo em geral, eu falo em geral e falo dos clientes, sobretudo que compram uh, uh, os clientes afluentes uh, uh, do luxo, ou realmente tempo para pesquisar, para pensar uh, e, para, e para ter vontade de ter coisas que nos dessem prazer. Uh, e, portanto, rapidamente, uh, e como tem sido um bocadinho hábito no luxo, o uh, luxo, uh, uh, obviamente, que, que, foi, que, foi, uh, um, que foi afetado, e eu lembro-me da primeira vez que falei sobre o luxo dizer justamente isso, uh, ser talvez menos positiva do que, do que, do que estou hoje, visto, uh, tendo, tendo visto aquilo que está a acontecer uh, no luxo e, e os protagonistas desse luxo têm vindo a afirmar que, tem, que estão positivos relativamente àquilo que é o futuro do luxo. Um, e, portanto, menos, me sinto menos positiva do que sou hoje, porque realmente aquilo que se está a verificar é que o luxo, de alguma forma, foi atingido, obviamente, que, desde logo nas suas cadeias de, de, de supply chain e depois no próprio retalho, muitas lojas fecharam, portanto, obviamente, o travel retail fechou, as pessoas não podem sair para fazer as suas compras normalmente, obviamente que isso afetou tudo o luxo. Mas, mais uma vez, foi afetado. Uh, mas já há sinais de recovery uh, relativamente fortes. Um, obviamente que o grande sinal vem da, da China uh, e da Ásia em geral, uh, da China e da, 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 de, da Coreia do Sul, perdão, uh, da Coreia do Sul, mas também já há outros sinais na Ásia, portanto que a recovery foi tão forte que acabou por uh, trazer um aspecto positivo ao luxo, desde logo percebeu-se que uh, uh, o recovery estava aí, que era possível, depois o consumo, o grande consumo uh, na Ásia veio de alguma forma contrabalançar aqueles maus presságios que, que existiam, que, que obviamente que o luxo está aí afetado, mas sai menos do que estava à espera. O luxo também uh, saiu da sua área de conforto, uh, normalmente o luxo em muitas coisas vai sempre um bocadinho atrasado, a tecnologia vai mais rápido, o consumidor vai mais rápido e o, e o luxo vai um bocadinho mais atrás, o reboque. E na área do online, que era uma área onde ele não se sentia ainda muito à vontade, o que acontece é que houve uma inevitabilidade e, portanto, o luxo teve que reagir e saiu da sua zona de conforto e ficou feliz de perceber que é possível vender online, é possível vender peças muito uh, caras online, é possível trazer novos clientes para o luxo através do online e é possível também uh, ter muito mais data através do online, que permitirá ao luxo fazer uma série de coisas, nomeadamente uma daquelas pela qual eu é conhecido, que é personalizar. Um, portanto, de repente, este desafio, esta inevitabilidade para o luxo, 
acabou por, por surpreendê-lo e de repente ficou, uh, ficámos todos uh, a, a perceber que, que afinal o, o, o online não era assim um bicho para pau um, e pelo contrário tinha grandes vantagens para o luxo e a tecnologia em geral também. Uh, naquilo que tens observado do, 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 do ponto de vista de, do comportamento dessas, dessas marcas de, de luxo, uh, há sim alguns bons exemplos que se possam destacar? Marcas que tenham feito efetivamente depois do, do lockdown um caminho surpreendente, uh, seja no online, seja pelo tipo de experiência que estão a criar, seja pela forma como reabriram depois do lockdown. Há alguns exemplos que nos possas apontar de, de bons trabalhos uh, e boas estratégias por parte de grandes marcas de luxo? Olha, os grandes vencedores são efetivamente as grandes marcas, mas eu penso que caminhamos para um mundo muito mais polarizado em todos os sentidos, também na, na, na área de luxo. As grandes marcas, uh, e eu queria ressalvar isso, e talvez fosse-me perguntar alguma coisa mais à frente e que eu pudesse explicar, eu queria ressalvar que o mundo geral do luxo é bastante positivo, estima-se que daqui a 10 anos o luxo multiplica a sua faturação, uh, um, Uh, Estima-se que a recuperação seja já uh, em 2022, ao nível daquilo que eram os números de 2019, um, mas é preciso que, que entendamos que quem ganha, neste, quem está a ganhar e quem tem este mundo são as, efetivamente as grandes marcas, um, são as marcas mais ligadas à área do produto, o luxo experiencial está com mais dificuldades, obviamente, o que tem a ver com a hospitality, gastronomia, Uh, viagens, uh, obviamente que está a ser bastante penalizado, não tínhamos uh, ilusões sobre isso, uh, e mesmo que 70% das pessoas que, 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 que viajam e que são afluentes e queiram voltar a viajar, uh, ou melhor, uh, que afirmaram, essa, 70% dessas pessoas que estão habituadas a viajar e com seguros tenham afirmado que querem voltar a fazê-lo, as viagens não serão uh, uh, tal e qual como nós as vemos hoje. Portanto, há aí uma grande transformação. Um, e, portanto, é preciso perceber que são as grandes marcas, são mercados como a China uh, e os mercados asiáticos, o mercado americano, uh, em termos de, de luxo, cresceu e está melhor do que aquilo que se esperava, mas as marcas americanas estão a sofrer bastante. Há muitas marcas mais pequeninas, muito associadas também ao retalho físico e ao retalho americano dos malls e dos department store que estão a sofrer imenso. Uhum. E, portanto, uh, uh, e há mercados como o europeu, que hoje em dia não tem turistas, porque foram todos repatriados para os seus países de origem, nada da China, e portanto hoje estão a mercê dos seus consumidores uh, locais, e portanto está tudo muito complicado, além de terem as lojas praticamente fechadas. Até preciso também separar estas duas, estas duas questões. Um, em termos de, de exemplos concretos, uh, um, ah, desde logo o luxo tornou-se é, é engraçado porque o luxo tinha aqui um papel, estava a dizer o, o, o diretor de marketing da... da da Prada, uma questão engraçada, ele estava a dizer que o luxo foi também um papel de entertainer, e realmente o mundo hoje é muito virado para tudo que é entertainer, e durante aquele período em que o luxo não estava acessível, para nós não podíamos comprar, a não ser através do online, as marcas tiveram esse, esse, esse papel de entreter o consumidor no seu confinamento, através de jogos, através de histórias, através de uma série de, de, de iniciativas, isso foi algo engraçado. Uh, também tornou-se muito mais acessível, muito mais prático na forma de resolver as coisas, uh, tipo, foi, foi, foi ter com os seus consumidores, abriu as lojas uh, de, de determinadas formas, já até no misto virtual com, com o físico, para poder uh, responder aos seus clientes, através do WhatsApp, vendas através do WhatsApp. Também há aqui uma questão muito prática de resolver as coisas que o normalmente não estava habituado. Um, e depois também há outras coisas muito mais, talvez mais profundas, a que o Luz de alguma forma respondeu e que teve a ver com uh, uh, estas questões da, da, da pandemia uh, e, portanto, de ajuda monetária, de ajuda financeira. Uh, não te esqueças que grande parte das marcas de luz são europeias e, portanto, grande parte dos transtornos que, que ocorreram e dos problemas foi também na Europa, nomeadamente a Itália. E as marcas reagiram muito bem, como se seria de esperar, liderar o processo de apoio Uh, financeiro, nomeadamente na Itália e também em França, através do, do conglomerado. Na Itália foram as, mais, as marcas mais em particular, uh, na, na, na França foram mais os grandes conglomerados, mas também reconverteram os seus negócios e as suas cadeias de produção rapidamente para fazer máscaras e para fazer uh, álcool, dir me às tu, ok? Porque eles também tinham capacidade de reconverter. Também tinham essa possibilidade, mas, mas podiam não fazer e fizeram. Claro. 
um, e também criar uma espécie de um silêncio durante algum tempo relativamente ao, ao luxo, no sentido quase de luto. Vamos já aqui um momento em que o luxo não faz sentido falarmos de luxo, não faz sentido falarmos de produtos. Vamos falar de coisas bonitas, vamos falar das nossas histórias, houve aqui uma espécie de silêncio que também acho que foi bastante agradável. Não houve, durante um período sentimos que as marcas se silenciaram. Não era tempo para luxo e acho que perceberam quando é que foi o tempo e quando é que não, não foi o tempo e acho que foi, foi simpático. E também as grandes marcas, direm me outra vez porque têm essa possibilidade, sim, é verdade, mas também, porque também assumem essa responsabilidade, mais do que a possibilidade da responsabilidade de fazer uma série de coisas de ajuda concreta à sua supply chain. dou exemplos concretos. A Índia, segundo maior produtor na área têxtil do mundo e basicamente todas as marcas do luxo produzem na Índia. Quanto mais não seja o brother e toda a parte das, dos enfeites, do embelezamento dos seus produtos. Uh, e esse, basicamente essa supply de sangue do dia para a noite desapareceu. Houve muitas pessoas que viviam desse, desses rendimentos e que desapareceram. Foi, foi um drama enorme. Uh, nós falamos muito da, da Itália, mas o mercado indiano provavelmente foi um dos mais atingidos. E realmente muitas marcas vieram ao auxílio dessas, dessas pessoas e dessas cadeias. Muitas delas nem sequer são fábricas, são pessoas que trabalham em sua casa. E, portanto, eram em auxílio um, e tiveram um papel relevante e, e vão ter que ter no futuro e, e também de, e vão ter que ter essa responsabilidade de ajudar essas, essas cadeias. Oh, Mónica, concordas? Eu ontem li uma notícia que, que dizia que um, o luxo deverá dar aqui um, um exemplo em, tom, em termos de tom de comunicação, uh, um tom de comunicação positivo uh, para esta época festiva que vem e que era, por tradição, uma época forte em termos de comunicação. Concordas que também deverá ter esse papel, o luxo? E vimos, por exemplo, a Gucci a lançar uma primeira campanha precisamente a recuperar uh, o espírito festivo das festas de escritório. Uh, achas que haverá esse papel também, se quisermos, de uh, um lado otimista, um lado positivo, uh, o espírito familiar uh, que se quer para, para o Natal, para a passagem de ano? Há muitas marcas que estão a, a trabalhar nesse sentido. Há ah, claramente também aqui uma, uma questão que nós temos que aproveitar uh, para, para muitos produtos de luxo, nomeada tipo, na área da perfumaria que eu conheço bem, 40% aquilo que é faturado no ano inteiro é faturado no Natal. Portanto, há aqui uma necessidade óbvia de recriar este espírito para também, uh, para que haja um impacto comercial. Uh, é, Parece-nos normal que isso se entenda. Uh, agora também há necessidade, e as marcas de luxo poderão fazê-lo, uh, e são as marcas ideais para fazer, de recriar este espírito de festividade e de celebração, porque na, na realidade o luxo está sempre associado à celebração, uh, em última instância à felicidade, e portanto tem aqui um papel relevante nesse, nesse espírito, e celebrar de alguma forma o estarmos vivos, acabamos de passar e ainda estamos a passar uma, uma crise de existencial no sentido quase de vida ou morte, uhum. e o facto de estarmos vivos e os nossos, as, as pessoas que estão à nossa volta estarem também é motivo de celebração, de alguma forma. Hum, portanto, sim, é um papel que, que cabe ao luxo. Eu estava até a dizer que durante o confinamento o luxo teve o papel de entreter uh, e agora tem o papel de encantar, uh, de trazer novas esperanças, de trazer alegria, de trazer conforto, de trazer refinamento, de uh, trazer beleza, uh, porque todos nós precisamos. E, e isso não é, não é algo supérfluo, acredita. É algo que nós... Uh, nós valorizamos como seres humanos, se não somos animais como, como, como os demais, é que o que nos fala muitas vezes dos animais é isso, dos demais animais, é exatamente isso, é o espírito de contemplação, é o espírito de requer algo mais, o extraordinário não é mais do que isso, é procurar algo que vá para além do nosso ordinário, que muitas vezes é um ordinário muito, muito seco, muito austero, muito desprovido de coisas simpáticas, é trabalhar, é pagar as contas, é cuidar das crianças, é Exato. responsabilidades. Mónica, e praticamente em final de ano, consegues antecipar uh, algumas daquelas que serão as tendências neste mercado do luxo uh, para o próximo ano? Há muitas coisas a acontecer. Conta olha, está, uh, olha, uma muito interessante uh, e, e mostra como o luxo está a reinventar é, é pela primeira vez uh, 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 as marcas estão a, a pôr em causa a palavra luxo. É acham, que, é, é, acham que é, já há algum tempo que isso vinha, 
a falar, a única dificuldade é que de um momento para o outro nós não podemos quase arranjar uma nova palavra, um, e aquelas que se tentaram são é quase uma frase, mas também para referir um bocadinho o que é o luxo, qual é o papel do luxo no futuro. Uhum. O luxo talvez mais ativista, o luxo obviamente, e, e sem, sem, sem sombra de dúvida, mais responsável, já nem dizia mais sustentável, é mais responsável socialmente, um, uh, uh, em termos daquilo que é o ambiente, isso também são vozes que se têm levantado, e o luxo e a moda devem ser sujeitos e objetos desse, dessa transformação. Desde logo porque são indústrias, mais a moda do que o luxo, a moda é bastante poluente, é a segunda, como sabes, a segunda a indústria mais poluente do mundo e, portanto, tem um papel absolutamente fundamental naquilo que é a responsabilidade do, do, no ambiente. Portanto, são, 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 são sujeitos, são objetos nesse sentido, mas também são sujeitos transformadores. Porquê? Porque as marcas em geral, e as marcas de luxo e de moda em particular, têm uma capacidade de atrair atenções sobre si, que as fazem, fazem com que hoje, eu não sinto o que é que eu sinto, eu sinto que hoje o consumidor pôs o ônus do seu ativismo uh, e da sua da, da transformação das marcas. As marcas é que têm que ter uma voz, as marcas é que têm... Nós hoje votamos quase com a carteira e obrigamos que as marcas sejam elas trans, uh, esses sujeitos de transformação. E eu vejo muito isso no luz, nós exigimos que sejam responsáveis, que sejam... Uh, sejam sustentáveis, uh, sejam ativistas, que tenham um propósito, que tenham um conceito no qual nós embarcamos, que sejam bons para nós e que sejam bons para a sociedade. Quer dizer, hoje nós quase que acreditamos mais nas marcas, no papel que elas desempenham, do que nos nossos governos. Uhum. E, portanto, uh, as marcas têm esse desafio uh, no futuro. E, e eu acho que essa é a grande, uh, é a grande questão que hoje se coloca às marcas em geral e às do luxo uh, em particular. Para terminarmos, Mónica, onde é que vais uh, nos próximos tempos fazer a tua luxury hunting? Queres nos revelar uh, alguma marca que estejas atenta, alguma tendência, algum trabalho que estejas mais do ponto de vista da investigação a tentar perceber algum caminho? Queres nos revelar como hunter de luz uh, o que é que vem aí? Olha, eu tenho feito uma, uma eu tenho, à, à luz daquilo que se vislumbra que seja o luz do futuro, um, eu acho, continuo a achar, uh, que nós, Portugal, tem uma palavra a dizer nesse luz do futuro. Não tanto naquilo que é a, a, a ideia que nós temos do luz presente, mas daquilo que vai ser o luz do futuro. E o luz do futuro há uma série de coisas em que nós somos muito bons. E provavelmente estamos já à frente do tempo e estamos preparados. E, portanto, eu acho que nós podemos colocar... Um, algo do nosso nesse luxo do futuro e no futuro do luxo, como eu costumo dizer. E, portanto, aquilo que eu tenho andado à procura é quais são, quais, qual é a nossa identidade, qual é a nossa legitimidade enquanto país e quais são os projetos, as marcas, os produtos, os protagonistas que poderão fazer parte desse processo. E tenho tido... Um, e estou a ver como é que isso tudo se joga. Uh, e tenho tido agradáveis surpresas, uh, uh, eu já sabes que já falei de algumas marcas, inclusive marcas nascidas em Portugal, from scratch, uh, que me deixam muito confiante acerca daquilo que pode ser o nosso papel no futuro. E portanto é isso que eu quero fazer, é esse tipo de, de hunting, uh, dentro de no... é um bocadinho um hunting mais introspectivo, por um lado, uhum. Uhum. e à procura de, de respostas em nós, em nós país porque nós também precisamos, um, e precisamos criar conteúdos, uh, e nós somos o único país a fazer. Olha, curiosamente, a Estónia, só para acabar, uh, que é um país que tem muito pouco legitimidade, comparativamente connosco, tem muito menos legitimidade no luxo, mas está a fazer um processo muito engraçado, através dos seus artigãos, através do posicionamento, e eu pensei que se a Estónia consegue, nós também nós, teria de razão, teremos que ter um papel muito mais importante uhum. e relevante. Mónica, muito obrigada. Vamos ter certamente novas oportunidades muito em breve para voltarmos a partilhar uh, as nossas uh, procuras e descobertas à volta do luz, mas fica já uma ideia daquilo que serão uh, algumas das tendências e alguns dos próximos uh, momentos que o luz irá viver enquanto mercado. Muito obrigada. Há muito mais coisas, espero que me dês mais oportunidades. Porque, uh, Muitas há, mais. Em termos de distribuição há muita coisa a acontecer. Em termos de países, em termos de produtos, está a ser mesmo uma saída da zona de conforto com muitos desafios. Interessante. Boa. 
Muito obrigada, Mónica. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.